Herkese merhaba. Bugün farklı bir video denemesi yapacağım. Bakalım nasıl olacak. 7 gün, 7 maske. Lize Eldridge'in böyle bir video konseptini gördüm. Aşırı hoşuma gitti. Zaten en sevdiğim makyaj artisti kendisi. Her gün başka bir maske deniyor. Hoşuma gitti. Şu anda çok kötü bir vaziyetteyim. Uçaktan indim. Bütün gün koşturdum. Annemle abi odumla taşınacak temelde olarak. O yüzden onlara ev bakmaya gittik. Sonra bir de Nisan ayında köpeğimiz ölmüştü. Ee, onun travmasını atlatmamız biraz uzun sürdü. Şimdi yeni bir köpek sahiplendik. Onu da tanıştırırım siz birazdan. Bir şivava 3 yaşında erkek. Aşırı sevdik. Aşırı tatlı bir çocuk. Yani gerçekten bayıldık ona. Bir de eski köpeğimize benzettik huy olarak. Çok hoşumuza gitti. Çok uysal, çok üstü içi ses çıkmıyor zaten. Ve yani alıştı gibi bize ama tabii bir bir iki hafta en az alışma süresi olacaktır herhalde. Depresyona falan girer diye düşünüyorum. Eski sahibinden ayrıldığı için bir de bir çok köpekli bir evden geliyor. Büyük ihtimalle onları da özleyecektir ama zamanla alışır bize herhalde. Lafı çok uzatmadan ben şimdi bavulumu boşaltacağım. Yüzümde sadece biraz concealer var. Onu yıkayıp üzerine maske yapmayı planlıyorum. Şimdi maskeleri de gösteririm size. Ne işe yaradıklarından da kısaca bahsederim. Sabah 4.30'da falan kalktım. Aşırı yorgunum. Yani anlatamam size. Ve uyku sürdüm sadece 3 saat uykuyla duruyorum. Bu maskeler beni biraz kendime getirir. Ordinary'den EHA 400 bir EHA 2 maskesini deneyeceğim. Bu asit maskesi. E, haftada bir yapmaya çalışıyorum bunu. Çok enteresan. 10 dakika bekletiyorsunuz. Sonra yüzünüzü yıkayıp arkasından geri kalan rutininizi tamamlıyorsunuz. Sonra da arkasından şu hidrojel maskesini yapmayı planlıyorum. <gülüyor> Sanki vampir gibiyim ya. Kanla yüzümü yıkamış gibiyim ya. Bu nasıl bir kırmızılık? The Ordinary'nin e, dediğim gibi peeling solution'ı bu. %30 EHA, %2'de bir EHA içeriyor. Bu herhalde kullandığım en güçlü eksfoliye edici ürünlerden bir tanesi. Cildi ölü değillerden arındırıyor. İşte sivil cildleri için, ince kırışıklıklar için, bir de cildin kendini yenilemesine izin vermek için yapıyorum bunu. Ben haftada bir yapıyorum. Çok güçlü bir ürün çünkü. Tek kötü özelliği bence rengi çok kırmızı. Şişelere görebileceğiniz gibi yani aşırı kırmızı. O yüzden yüzünüze sürdüğünüzde nasıl reaksiyon gösterdiğini göremiyorsunuz. Zaten kırmızı olduğu için cildim kızarıyor ama anlayamıyorum şu anda. Hafif kızarıyor. Yıkadıktan sonra biraz kızarmış olduğunu görüyorum. Ee, ama çok etkili bir ürün. Ee, memnunum yani ben bunu 4-5 kere falan kullandım. Beğendiğim bir ürün oldu. 10 dakika bekledikten sonra da arkasından Diğer kalan rutinimi uygulayıp hidrojen maske kullanacağım. Sabah rutinimi uygulayamadım. Yüzümü yıkayıp çıktım yani. Uçakta da zaten nem oranı çok düşük olduğu için kurudu yani cildim. Şu hidrojen maskesi de özellikle uçak sonrası kullanmak içinmiş. Göreceğiz bakalım. İçeriğine de biraz baktım. Fena değil. Evet. Bunu da taktım. Yalnız bu maske bayağı zor taktım ya. Şey gibi çünkü Jöle gibi gerçekten zor takılıyor yani e, kağıt maskelere göre daha zor takılıyor ama taktığın zaman cildinize tamamen yapışıyor hiç hava boşluğu kalmıyor gördüğünüz gibi burnuma uyan tek maske galiba bu şimdiye kadar kullandım neyse benim biraz bilgisayar değişlerim var 20 dakikada bir bekleyecek çok inceymiş bu ya merhaba Diego herkese merhaba diyebilirsin <gülüyor> Diego Yalnız yani bu maskeyi kesinlikle yatarak uygulamanız lazım yoksa yüzünüzden kayıyor, düşüyor. Yok yani. Oturarak olacak iş değil. Anne, merhaba demek ister misin? Kime? <gülüyor> İzleyicilere. Kime olacak? Hey, merhaba. <gülüyor> ee, bunun güzelliği normalde kağıt maskeleri 15 dakika, 20 dakika sonra en geç çıkarmanız lazım yoksa cildinizden su çalmaya başlıyor. Bunda öyle bir durum yok. Çok uzun süre bırakabiliyorsunuz hidrojel maskeler aklınızda olsun. Daha uzun süre kalabiliyor cilde. Selam bugün ikinci gün. 4 saat durmaksızın konuşma yaptım. Yani ee, bir saat bir sunumum vardı. Sonra iki saat başka bir sunumum vardı. Sonra da bir saat daha röportaj verdim. Yani şu anda böyle beynim çatlıyor. O yüzden maske yapmam lazım. Karar veremedim ne yapacağım ama yanına bir, bir şey getirmiştim. Şu. Ben bunu tamamen görüntüsü yüzünden aldım yani. Tilkileri çok severim çünkü. Ona... <gülüyor> Neyse şaka bir yana. 
Gerçekten tilki görünümde bu arada. Fakat şey fark etmedim. Ben bunu buzdolabına atacaktım. Sonra üzerinde bir okudum. 43 derece yazıyor ya. Yakı gibi bir şey galiba bu ya. Neyse baş ağrıma iyi gelir belki. Bunu bir yapacağım. Sonra rutinimi uygulayıp arkasından krem yerine, nemlendirici krem yerine su basu nasıl okunuyor bilmiyorum. Overnight Vitalizing Mask. Rutinimi uyguladıktan sonra en son krem yerine kullanıyorsunuz bunu. Ya da kremin üstünde de kullanabilirsiniz sanırım ama biraz ağır olabilir. Bunu alalı bir hafta falan oldu ama hiç kullanmadım. İlk defa kullanacağım. İnşallah reaksiyona sebep olmaz ama bu iyi bir marka. Bu seyahat boyu zaten denemek için aldım. Genelde böyle yapmayı tercih ediyorum bu arada. Yeni bir şey deneyecekseniz mutlaka seyahat boyun deneme boyunu alın, testerini alın, deneyin yüzünüzde. Nasıl reaksiyon göstereceğinizi bilmiyorsunuz. Özellikle hani böyle hassas bir cildiniz varsa mutlaka denemeye çalışın. Şimdi üzerimi değiştireceğim, pijamalarımı giyeceğim. Göz maskesini bir yapalım bakalım nasıl olacak. Allah Allah. Hiç içinde hissi bu yok. Kupkuru bir şey bu ya. Bunu böyle koyuyorsunuz ve ısırmaya mı başlıyor? Anlamadım. Abi ben hiç böyle bir şey hayal etmedim. Bildiğiniz böyle gözünüzün üzerine yapıştırıyorsunuz. İçinde esans olan bir şey hayal etmiştim ya. Yaka gibi bir şey var galiba. Tam emin değilim. Çok kafam karıştı ya. Tamam şimdi anladım. Şunlar göz için değilmiş, kulak içinmiş. Şunu şöyle yapıp sonra kulaklarınızın arkasına geçiriyorsunuz. Şimdi oldu ya. Ve büyük ihtimalle cildinizle temas edince ısınmaya başlıyor. Bir deneyeceğim. Ve yatmak gerekecek. Gövdeğimi de açamayacağım. Ben bunu yaparken bir şeyler yaparım diye hayal ediyorum. Kitap falan okurum diye düşünüyorum ama kitap okuyamayacağım. Çünkü kapalı yani gördüğünüz gibi. Neyse bir deneyelim bakalım. Yani ben hayatımda bu kadar işlevsiz bir şey görmedim yani. 15 dakikadır falan böyle yatıyorum. Hiçbir şey olmaz mı ya? Hiçbir şey olmadı ya. <gülüyor> Isınmadı bile. Bu kadar bomboş bir şey olmadı mı? Acaba yanlış mı kullandım? Yok abi işe yaramadı. Olmadı yani. Çok başarısız. Anlamadım ben. Gerçekten anlamadım. Neyse ben rutinimi devam edeyim. Ve şu uyku maskesini yapayım. Öyle yatayım. Yüzüme sürdüm bu arada rutinimden sonra. Hiç yağlı his bırakmıyor. Bir hafif böyle bir yapış yapış gibi ama yağlı değil en azından. Beğendim ben hissini ve şey kokusu da böyle bitki bitki kokuyor yani. Hani doğal kokuyor gerçekten. Beğendim ben maskeyi. Sabah da bir bakar cildimde bir gelişme var mı? Diego göstereyim size. Diego. Canım. Ya sen nasıl bir güzelliksin ya. Sen nasıl bir güzellik ya. Tasma. Tasmayı niye çıkarmamış annem ya. Annem tasmayla mı kaldın sen? Neyse çıkartırım şimdi. Kuzu. Kuzu. Ayım, çok güzelsin ya. Ayım, canım canım. Bu ikinci gecesi bu arada. Gayet mutlu aslında. Biraz depresif gözüküyor ama. Bakmayın gayet mutlu bir uykusu geldi galiba. Yoda Yoda. Minik Yoda. Bu kulaklar ne? Gözler ne? <gülüyor> evet. iyi geceler diyelim. Yarın görüşürüz. Günaydın. Bitir. Bitir. Sana da günaydın. Sana da günaydın. Hı? Bu arada dün gece yaptığım bir maske yüzümü çok yağlandırmamış. Tamamen imilmiş. Ben bayağı beğendim. Güzel yani. Kullanmaya devam ederim. Bugün bir başka sunumum daha var. Bir buçuk saat falan sürecek. Acilen iyi gözükmem lazım. Gözlerimin altı çok kötü. Bu dolabından iki tane maske çıkardım şimdi. Bir şu göz maskesini yapayım diyorum. Şu yanak çizgisi için bir başka maske almıştım. Bir şeyden. Evet. Bir 20 dakika bekleyelim bakalım. Çok komik gözüküyorum. Evet göz altlarım çok daha iyi vaziyette. Yani mimik çizgim çok fazla olmadığı için bir fark göremedim ama hidrojel patchlerden yapmışlar. Bütün rutinimi uygulayıp günüme devam edeceğim. Acilen hazırlanmam lazım çünkü. Herkese selam. Bugün Perşembe günü İstanbul'a geri geldim. Şimdi bir e, yüz masajı yapayım diyorum. Arkasından da kil maskesi yapmayı düşünüyorum. Masaj kremi kullanacağım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bu böyle üçlü deneme paketi halinde gelmişti. Su basu 
Yani çok önemli ihtimalle. Ben de Cycle Massage Cream ürünü bu. enteresan bir ürünmüş. Beğendim ben bunu. Bir kere masaj yapmak çok daha kolay oluyor bununla. Bunu söylemem lazım. Bayağı bitkisel bir kokusu var. Yani parfüm gibi değil bitki kokuyor. Sanırsam içerisinde bitki özleri falan var. Bu küçük boy galiba 50 mililitre olan versiyonu. Büyük boyunun fiyatına bakmam lazım. Büyük ihtimalle bu çok pahalı bir marka. Bu kadar parayı hak ediyor mu çok emin değilim. Uzun dönemde kullanıp Son bir fikre varırım. Şu anda ilk defa kullandığım için çok emin olamıyorum etkisinden. Ama kullanımını beğendim şimdilik. Ee, yüzüm bayağı yağlı kaldı yani. Bunu temizleyip üzerine kin maskesi yapmayı düşünüyorum. Üzerine uygulayacağım maske de Renewing Pink Clay Mask with Rose, Rose Quartz and Chamomile. İçinde gül, pembe kuvas ve papatya varmış. Ben kin maskelerini suyla değil sirkeyle karıştırıp öyle uygulamayı tercih ediyorum. Neden diye sorarsanız daha az zarar veriyor cilde temizlediğinizde. E, suyla karıştırdığınız zaman pH biraz yüksek oluyor. Ama sirkeyle karıştırsanız pH'i e, cilde daha yakın olduğu için ben genelde sirkeyle karıştırıyorum kil maskelerini. Toz halinde olan kil maskelerini. Aklınızda olsun siz de öyle yapabilirsiniz. <gülüyor> Tam dozunda yapmışım. Buralara yapmıyorum. Çünkü buralarım genelde kuru ve buralarda sivilce çıkarmıyorum genelde. En böyle hani sivilce çıkardığım yerlere yapmaya çalıştım. T bölgem. Şu kısımlarda da bazen çıkıyor. Bir de boynumun altında çıkıyor genelde. Bu pembe kit bu arada. O yüzden rengi hafif pembemsi. Daha önce 2-3 kere falan kullandım. Çok memnun kaldım. Güzel bir kit maskesi. Ama fiyatı tabii biraz <gülüyor> fazla pahalı. Bentonit kili de kullanabilirsiniz. Aşağı yukarı aynı etkiyi alacaksınız tahmin ediyorum. Şimdi ben bunu bir kurumaya bırakacağım. Kuruduktan sonra hemen çıkarmayı düşünüyorum. Yüzünüzde 10-15 dakikadan fazla tutmayın kin maskesini. Yoksa cildinizi aşırı kurutursunuz. O da iyi bir şey değil. Mümkün olduğunca aç tutmaya çalışın. Kuruduktan sonra hemen yıkayın. Öyle yarım saat falan kalmasına izin vermeyin. Kin maskesi çünkü yüzünüzden bütün nemi alıp götürecektir. O zaman ben bir 15 dakika gidip okuyayım. Evet neredeyse kurudu. Şöyle bir şey yapıyorum. Bu aralar çok geriliyor. Mesela bazı yerler kurmamış. Aralar daha kalın sürmüş herhalde. Yine de şu aralar gerilmesin diye üzerine gül suyu sıkıyorum. Daha da gerilmesin. Yani o gerilme sisinden ben nefret ediyorum açıkçası. Çok acıcık daha bekleyeceğim. Sonra tamamen yıkayacağım. Herkese merhaba. Bugün... Bir asit maskesi yapacağım. Daha önce belki görmüşsünüzdür. Blight markasının Soothing Healing Green Tea Patting Water Pack diye geçen bir ürünü. 15 saniyelik bir maske aslında. Duşta da kullanabileceğiniz hızlı maskelerden bir tanesi. Bunu böyle hafif suyla karıştırıp yüzünüze uyguluyorsunuz. Ya da yüzünüz ıslaksa üzerine çok az. Şöyle pat pat pat. Yani patting mask dedikleri o aslında. <gülüyor> Bu şekilde uyguluyorsunuz yüzün, yüzünüze. Ve e, cildi soyucu bir etkisi var. Ben zaten haftada iki kere mutlaka bir asit ürünü kullanmaya çalışıyorum. Bu açıkçası vakit dağılığı çektiğim zamanlarda kullandığım bir şey. Bugün de vaktim dar. Acele etmem lazım. Akşam konser var. O yüzden hemen şu maskeyi yapayım. Arkasından da e, jel maskesi yapmayı düşünüyorum. 15 dakika falan tutup yüzüme makyaj yapıp sonra da evden e, çıkacağım. Bir saat falan bir vaktim kalırsa hazırlanma işini abartmazsam. Şimdi cil ciltlerle alakalı bir video çekmeyi planlıyorum. Umarım yetiştiririm. <gülüyor> Asit maskesini yaptım. Yarım dakika falan bekledim. Şimdi şu jel maskesini uyguluyorum fakat ya bence gerçekten bu jel olanlar çok daha yüze iyi oturuyor. Hiç hava boşluğu falan kalmıyor. Bence çok iyi. Bundan sonra jel maskesi, hidrojel maskesi almayı planlıyorum hep böyle. 
Şuna bakar mısın acaba? Hayır mükemmel oturdu cildime. Bu maskenin şeklini gerçekten çok beğendim. Cildime hiç bu kadar iyi uyan bir maske bulmamıştım daha önce. 15 dakika kitap okuyayım. Sonra bunu çıkartıp Evet 15 dakika geçti. Hatta 20 dakika falan oldu. İçindeki serumu da şimdi cildime yediriyorum. Ben bu maskeyi kesinlikle tekrar alırım diye düşünüyorum. Çünkü çok beğendim. Bir kere zaten cildime yani yüzüme inanılmaz iyi oturmadı mı? Mükemmel oturdu yani. Şu anda saat tam 3. Gecenin 3'ü. Uygulamasına uzun bir araba yolculuğu yaptık. Oradan geliyorum. O yüzden inanılmaz yorgunum. Bir an önce yatağa girmem lazım. Çok basit bir rutin uygulayıp arkasından da gece maskesi yapacağım. Bu Coderex'in Overnight Spa Mask Rice versiyonu olan. Bir de ballı versiyonu var. Honey versiyonu var. Bu daha çok övülüyor diyene göre. O yüzden bunu aldım önce. Bunun içinde %65 pirinç suyu varmış. O yüzden merak ettim. Pirinç suyunun böyle beyazlaştırıcı özelliği var. İkinci deneyişim falan ilk deneyişimde beğenmiştim. Herhangi bir hassasiyet falan yapmadı. Zaten çok temiz bir içerik listesi var aslında baktığınız zaman. Yağlı ciltliyseniz bunu mesela nemlendirici yerine de uygulayabilirsiniz. Dün akşam şu gece matkesini yapmıştım. Bunu bayağı başarılı buldum ya. Kesinlikle böyle bir nasıl diyeyim size cilt tonunu eşitleyici bir özelliği var bence. Bugün de Survasun'un Clarifying Mask EX cildi temizleyici özelliği olan maskelerden. Ben bu markayı çok beğendim. E, lüks bir marka. Kesinlikle pahalı yani ürünleri. Ama yoğun miktarda bitkisel içerikler kullanıyorlar. Bitki özleri kullanıyorlar. O yüzden hoşuma gitti. Şunu yapayım. Arkasından bir tane hidrojel maskesi yapacağım yine. Çünkü hava çok soğuk. Eksi 5 dereceydi Burgazistan. Baya baya üştük ve cildim de inanılmaz kurudu yani. O yüzden dudaklarım da çok kurudu zaten. Böyle macun gibi bir kıvamı var. Bunun içerisinde büyük ihtimalle ginseng falan vardır. Kokusundan öyle anlıyorum. Ginseng gibi kokuyor. Bu sanırım hani kin maskesini çok böyle kurutucu bulanlar için, kuru ciltliler için güzel bir temizleme maskesi olabilir aslında. 20 dakika falan beklemeyi düşünüyorum. 20-30 dakika. Sonra da üzerine hidrojel maskesini yapacağım. Hareket ettiremiyorum. Yüzüm bayağı gerginleşti. İçinde bal varmış bunun. Ee, hiç böyle bir bal maskesi denemedim. Ne vardı bal maskesi? Kurmaz. Islak kalır ama bu kurudu. Bayağı beğendim bu maskeyi. Ben bunun büyük boyunu alırım herhalde. Çok beğendim. Temizlemesi çok acıcık oldu sadece. Onu da şu konjak sponjlarla kalan kısımlarını bununla çıkardım. Bunu da böyle hani 2-3 hafta gibi falan kullanıyorum. Böyle zor çıkan bir maske olursa. Şunu da temizliyorum. Ee, bir kere asla kurutmuyor. Kil maskesi kadar kurutmuyor en azından. Hem de gerçekten derinlemesine temizliyor. Hissedebiliyor musunuz? Şimdi şu hidrojen maskesini yapacağım. Sinik benim beğendiğim markalardan bir tanesi. Fakat anlamadığım şekilde e, bunun en ünlü ürünleri Türkiye'ye getirmemişler. Maskeleri falan gelmiş. Böyle yüz temizleyicileri falan gelmiş ama ünlü olan ürünleri işte ampul denilen böyle küçük Ampullerde olan ürünleri gelmemiş. Ben onları denemek istiyorum. Soothing Ampul Pack isimli. Şurada bir ampulü var. Önce onu yüzünüze uyguluyorsunuz. Sonra üzerine bu hidrojel maskeyi uyguluyorsunuz. Evet, pardon. Hidrojel değilmiş. Ben bunu hidrojel zannediyorum ama rubber yani lastik maskeymiş aslında. Şu Dr. Jartun maskelerine benziyor zannedersem. Soothing olanını seçtim. Çünkü ben böyle yeni maske denerken aşırı korkuyorum böyle cildim kötü reaksiyon gösterecek diye. O yüzden genelde böyle sensitive, işte soothing falan onları seçmeye çalışıyorum yani. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım. Şöyle bir şey çıktı. Bu herhalde nasıl söyleyeceğim ki? Biraz böyle jel kıvamında bir şey bu. Bunu yüzüme yayıyorum. Biraz fazla parfüm değil mi bu ya? Deneyeceğiz artık. İçinden bayağı bir şey çıktı yalnız. Yüzüm de aşırı küçük değil ki anlamadım. Yani fazla veya çok fazla. Neyse sürelim bakalım. İçeriğine baktım hani öyle 
kötü reaksiyon gösterecek bir şey yok gibi. Ama an, yani bilemiyorsunuz ki bazen tamamen formülle alakalı olabiliyor. O yüzden her şey ne yazık ki deneme yanılma. Tamam artık ben bundan fazla sürmeyeyim. Bayağı bir şey sürdüm şu an. Yok bu bildiğiniz şeydi hocam. Maskesine benziyor ya. Yani ben bunu yırttım. <gülüyor> yırttım maskeyi yırttım şu anda. Evet şaka gibi. Maske yırtıldı. Hayda. Yırttık maskeyi uygula. <gülüyor> Ama bu bu nasıl bir şey ya? Var çekemiyorum bile. Tamam. Ay çok dikkatli olun. Açarken yırtılıyor ya. Şu anda şey gibi olmadı mı? Phantom of the Opera falan. <gülüyor> ya, nasıl becerdim bunu? Ben de bilmiyorum. Paketi makas dersin arkadaşlar. Okey. Tamam. Bu oldu bence. Aslında maske çok güzel oturuyor. Maske bayağı... Maskede de essence var bu arada. Ya bu kadar essence'a gerek var mı? Ben onu anlayamadım. Neyse bu kadar oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya şu maske şu anda yüzümden resmen düştü. Parçalandı. Yani düzeltmeye çalıştıkça daha kötü oluyor. Ne yapsam bilmiyorum. Görüyorsun daha mı? Berkan Talim'e gülüp duruyor şu anda. Ne yapıyorsun Allah aşkına falan. <gülüyor> Neyse daha fazla gülmeyeyim. Neyse yani bu maske olmadı ya. Olmadı. Yok. Aslında malzemesi güzel ama keşke birazcık daha dayanıklı yapsalarmış da yüzümden düşüp durmasaymış. Bir de yırtılıp duymasaymış yani.